Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta Hoy empezamos una nueva serie No es un loque de Pokémon Vamos a hacerlo en plan calma, en plan relax En plan a disfrutar, a ver cómo funciona Pero estamos estrenando por primera vez Salió ayer Pokémon Pesadilla Eterna Tiene como base Zafiro Alpha y Rubio Omega como estáis viendo eh, salió ayer, repito, el Hack Room Tendréis todos los datos de la gente que lo ha hecho De, de la página para descargar Del Twitter de, esta, de estas personas y tal En la descripción Si no lo he puesto, por favor, recordármelo en los comentarios vale Porque Sabéis que se me ha olvidado mucho las cosas Entonces si veis que no lo he puesto, decidme Oye, no lo has puesto Y lo pongo en un momento que me cuesta un segundo ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es, pues se ve pixeladísimo ¿Por qué se ve pixeladísimo? Entiendo que es porque es un tráiler, ¿no? Y no lo han podido hacer mejor Pero bueno, he leído que tiene por ellos mismos que tiene ciertos bugs visuales o cosas así que evidentemente me dan igual tiene una pinta tremenda y me gustaría que lo apoyarais repito no va a ser un loque como tal vale no vamos a llevar vidas no vamos a, a si muere un Pokémon no lo vamos a utilizar pero sí que voy a intentar jugar bien es decir jugar para que no muera absolutamente nadie de los que tengamos y tengamos el mejor equipo posible y demás atraparemos uno o dos Pokémon por ruta dependiendo de cómo me pille poco más, ¿vale? Cuanto más comentarios hayan, pues más eh, vídeos habrá de esto. Espero que lo apoyéis al máximo porque tengo unas ganas tremebundas. Así que, en teoría, tiene un poquito más de dificultad que los juegos originales, pero no está hecho, según he leído también, no está hecho en plan rollo eh, Pokémon Añil, Sacred Gold, todos estos juegos que están hechos en plan no competitivo, pero, pero ¿sabes? En plan un poco hijos de su prima. Entonces, bueno, ahí tenéis el Twitter, arroba Pokémon PSE, ¿eh? es pesadilla eterna y sueño eterno. Sueño Eterno es Zafiro Alfa, Pesadilla Eterna es, es esto, Rubio Omega. He elegido este porque el nombre me llamó más la atención, la verdad. La historia la tenéis también en la descripción, en el link que os he dejado. Y dicho esto, amigos, vamos a comenzar. No sé de cuántos serán los vídeos, no sé cuánto van a durar, no tengo ni idea de absolutamente nada. Solo quiero disfrutarme el juego como un auténtico energúmeno. ¡Ojo! Ya ha cambiado esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al programa de entrenadores Pokémon Devon. También conocido como Pep... 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 Programa de entrenadores Pokémon Devon Pep, no lo, llamo, lo llamaremos Pep Mi nombre es Chris Antemo y soy el actual profesor asignado en Hoenn Me dedico a investigar la reciente aparición de Pokémon de otras regiones y épocas Disculpa si aparece algún bug durante la transmisión Todavía estamos realizando pruebas Esto es lo que había leído, precisamente Esto es lo que había leído, precisamente Oh, qué guapa la, la 2 de esta Nunca la tuve, ¿eh? nunca, jamás El programa de entrenadores Pokémon Devon selecciona anualmente a dos solicitantes de cualquier edad para participar a estos participantes se les otorga un Pokémon inicial para comenzar su recorrido por la región de Hoenn. Para finalizar el PEP, se ofrecen dos posibilidades no excluyentes entre sí. La primera es realizar los desafíos de gimnasio y terminar desafiando a los entrenadores de no me da tiempo. Y la otra posibilidad implica ayudarme a estudiar estos cambios que han surgido en los Pokémon y completar la Pokédex. Va extremadamente rápido. Hostia, no me da tiempo a leerlo, que rabia me ha dado. De este modo fomentamos tanto la captura de Pokémon como los combates entre entrenadores. Espero que tanta información no te haya abrumado, lo comprenderás todo a su debido tiempo. Espero, espero comprenderlo. Ah, cómo me mola, tío, que hagan hackruns en 3DS y todo eso Que lo, sabes que los gráficos son Súper agradables a la vista y tal, me mola muchísimo, tío Sé que son más fáciles hacerlos en GBA O, o en RPG Maker, según tengo entendido Qué guapo esto Dicho esto, selecciona tu foto de perfil Qué chulo Ah, no, es el chico, ¿no? Perfecto, ¿y cuál es tu nombre? Um, vale, vamos a llamarnos eh, Davix uh, Davix Ahí está, me gusta mucho la foto, tío Me gusta mucho la foto, eh ¿Así que te llamas Davix? Sí Ahora lo recuerdo Eres el segundo entrenador admitido en el programa de este año ¿Me equivoco? Tu hermana Astra se instaló en Villarraíz hace poco ¡Tengo hermana! ¡Ah! ¡Tengo hermana! ¿Qué cojones? ¡Tengo hermana! Bueno, escucha bien lo que te voy a decir Si mis cálculos no me fallan Deberías estar a punto de llegar Por lo que tu viaje está a punto de comenzar Si necesitas cualquier cosa Me puedes encontrar en mi laboratorio Pokémon ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Grandes! Pokémon PS ¡Grandes! A ver cómo está, yo no sabía de la existencia de esto Me salió en Twitter por, por un retweet de alguien O no, no sé, me salió y, y conforme me salió dije, tengo que jugar <risa> Una necesidad Pasmosa Vale, a ver, salimos del camino de mudanzas Qué guapo Goti, esto es Goti ya Es que me mola muchísimo, tío Que toquen juegos así que gráficamente se ven tan bien y, y son tan agradables a la vista A ver, me gustan mucho los de GBA y todo eso Y los RPG Maker y tal Pero es que estos me flipan muchísimo, tío Me flipan muchísimo A niveles que no tiene sentido ¿Y este es mi padre? Hola, David, soy el tutor que estará contigo durante tu estancia en el PEP Espero que no haya sido duro viajar en el camión de la mudanza Bueno, esto es Villa Raíz, donde vamos a vivir Es un lugar pintoresco Y además tienes tu propio cuarto Entremos en la casa O sea, que es un tutor No tengo padres aquí Está mi hermana Astra, ¿no? Se llamaba 
Hostia, ha cambiado esto, eh Qué guapo Mira, Davis, te parece cojón en esta casa Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro Y recoge lo que se ensucia, es genial Match, match, match Muchas gracias, nos habéis, nos habéis ido de mucha ayuda Choc, choc, choc Mitiquísimo esto, eh Mitiquísima escena Match, match, match ah, te, mete un, te mete un puño de drenaje de repente Davis, ¿por qué no echas un vistazo a tu cuarto? Hace poco pusieron un reloj nuevo y convendría ponerlo en hora Vale Qué guapo está ambientado esto, ¿no? Es diferente, ¿no? En los juegos originales Yo diría que sí, vamos, si no, no me hubiera llamado la atención Digo yo, ¿eh? Qué bonito, hola oh, Switch, qué guapa Snorlax, una pelota En esta dirección hay muchas referencias a una saga de videojuegos y anime ¿Cuál será? <risa> Espérate, no se refiere a... Se refiere a Pokémon, ¿no? O, o es algo que no estoy pillando Yo ya sabéis que anime... Mira la caja de la Switch Guapardo, chaval El rojo está parado, será mejor ponerlo no, no, no. ¿Vale? Se pone automático, ¿no? Sí, se pone automático Sí, sí, sí Se va con la, con la hora del ordenador Que deberían ser de las 12.18 o así, ¿no? 12.23 Es que el móvil lo tengo atrasado Vale ¿Qué tal tu nuevo cuarto, Davis? Bonito ahora que está todo en orden, ¿a que sí? Por cierto, he dejado mi consola y mis juegos por aquí Espero que no te moleste Ah, una última cosa Asegúrate de que todo está en orden También sobre tu mesa, ¿vale? Sobre todo, échale un vistazo al cuaderno Es muy importante Vale Vamos a ver qué ponen en el cuaderno Hola, somos Punchy, Sergius y Quillas Lo siento si pronuncio algo mal Los creadores de Pokémon Pesadilla Eterna Y queríamos comentarte un par de cosas En primer lugar, queríamos recordarte que leas las anotaciones descritas en el apartado Antes de jugar de la página de descarga Pues son recomendaciones para que todo vaya bien durante tu aventura En teoría lo he hecho todo bien No era muy difícil tampoco, pero por si acaso Si ves que ha pasado algo, pues es que la he liado, como siempre También queremos informar de que puedes comentarnos cualquier error Vía Discord o en nuestro Twitter Arroba Pokémon PC. Seguidlos, amigos, seguidlos Eso es todo, esperamos que te guste nuestro high rom. Ahí está me encanta, me encanta Yo ya, yo ya, yo ya Sí, justo tiempo Lo de la tele ¿Qué será ahora? Claro, si mis padres no están Están echando la serie de Pokémon Casi me pierdo la intro Llegaré a ser el mejor ¡Oh! Seré el mejor al fin Te enseño yo tú a mí Pokémon ¡Hola, ¡Oh, no, 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 qué guapo, chaval! Me encanta esta serie Y además dicen que está basada en hechos reales Me pregunto cómo lo hará el actor Que hace el protagonista Para parecer tan joven Bueno, no importa Oh, qué guapardo esto, eh, guapardo Ah, sí, una cosa Tu hermano se aloja en la casa del lado Junto con el profesor Chris Antemo Creo que deberías ir a hacerles una visita Mi hermana, tío Es la primera vez, ¿no? Juegos este de Pokémon Que tienes una hermana, un hermano o algo así, ¿no? Un familiar que no son tus padres, básicamente Hola ¿Es esta? Un poco mayor, ¿no? Ah, hola, no me suena tu... Ah, no, no, no sé Ah, claro, eres David, tu hermana está en la planta de arriba Está deseando salir de aventuras y recorre la, la región de joven Seguro que les ale... se alegrará si subes a verla ¡Coño, qué nervioso estoy! Quiero sé leer A ver A ver, mi hermana Hermanita ¿Qué piensas? Que es un juego Que se anime, por favor, que son píxeles ¡Mira el cildo! ¡Ahí arriba! ¡Lo acabo de ver! Guapardo esto mi Pokémon tiene toda la salud, tengo los objetos necesarios Pues voy a ver al profesor Qué cabeza tiene mi hermana, ¿no? Bueno, yo también, ¿eh? Bueno, viene de familia, claro ¿Quién vendrá ahora? ¿Cómo que quién vendrá ahora? ¿Qué le pasa? O un momento O sea que tú, David, eres el segundo elegido para el pet de, de este año ¿Cuánto me alegro por ti, hermanito? ¿Cómo le brilla los ojos? El profesor Christian Demo me dijo que tenía que esperar al segundo elegido para poder comenzar mi recorrido. Es decir, que hoy podré salir a capturar Pokémon salvajes. Cuanto más lo pienso, más nervioso me pongo. Uy, perdón, se nota mi entusiasmo, ¿verdad? Qué bonitos los colores, tío. Me encanta el morado, el lila, todos esos colores me encantan. Bueno, pues lo que decía, me voy que tengo una gana de salir que no aguanto más. Nos vemos luego, Davix. Qué guapo está esto, tío. De verdad, es una cosa. Me flipan los colores muchísimo. Ojo, la espada y el escudo. ¿Referencia? Yo diría sí Vale, nos vamos de aquí Entiendo que el profesor no estará aquí ¿No? Sino que estará huyendo de... Claro, efectivamente ¡Hola! ¿Cómo? El profesor que se tengo... ¿Cómo? Se ha ido a hacer un trabajo de campo Vamos, que no está Si quieres hablar con él Probablemente se encuentre en la ruta 101 Nada más salir del pueblo Vale Nos vamos de aquí Hablo con toda la people Es que no sé si hablando con la gente Pasarán cosas o qué O no habrán tocado esas cosas el profesor que sentemos se pasa los días metido en el laboratorio, pero a veces sale por ahí a investigar. Cuando se va a su casa, digo. ¿Cuándo se va a su casa? Digo yo. Se le tío, estoy nerviosísimo. Estoy nerviosísimo. ¿Sabes qué? Aunque tu consola esté en modo de espera, puedes seguir obteniendo datos de los amigos con los que te cruces. La ciencia avanza, que es una barbaridad. Hostia, esto. Comentario me ha dado. Me ha dado un poco de grima, ha ¿eh? sido como. Juego original de Pokémon. Hola. Alguien está gritando por ahí. Yo no puedo ayudarle, podrías ir tú. ¡Auxilio! ¡No puedo más! ¡Me acorralan! ¡Crisantemo! Era un Growlithe de, de galar. Míralo. 
Oye, sí, tú, ayúdame Coge una Pokéball de esa bolsa Los iniciales, los hemos visto antes, pero no me acuerdo He visto a Fro aquí ¿Serán esos? ¿Los que hemos visto antes? ¡Sí! Son los que hemos visto antes, eh Turwick, Zindaquil o Froaki Yo sabéis que soy muy hater de, Tur de Turwig A pesar de que es un Pokémon de la hostia Lo he tenido que admitir mucha muchas veces Zindaquil es un Pokémon que para mí es especial Porque ya sabéis que Pokémon Oro y Plata son mis juegos favoritos Y, y Zindaquil es el inicial que siempre escogía de pequeñito Cuando jugaba en la Game Boy Color al Pokémon Oro en blanco y negro eh, Pero creo que voy a elegir a Froaki Me apetece un Green Ninja, tío Me apetece un Green Ninja, va Vamos a elegir a Froaki Forro aquí No, encima nos, nos tenemos que, claro, combatir contra el Growlithe ese, ¿no? Efectivamente, vamos a ir, perfecto Growlithe H, perdón, de Hisui, he dicho Galar Siempre, siempre me río Hisui Galar, de verdad, mi cabeza que no da para tanto Intimidación, ah, bueno Ah, bueno, ah, bueno, nivel 1 Y tengo burbuja ya Muchas gracias, Growlithe, por venir O sea, roca fuego, gracias por venir Ya está, fácil y sencillo Y para toda la familia Le han puesto la H a propósito para, acordar, claro, para que sepas que es de Hisui y yo diciendo de Galar, es que es una cosa, tío Siempre me lío, no sé por qué, con las dos regiones, eh Uff, perdón si mi forma no era la mejor Gracias por salvarme Anda, si ¿sí eres Davix Hace poco hablamos por el dispositivo que yo ahí, ¿no? Bueno, este no es un lugar para echar, así que vente conmigo a mi laboratorio de Pokémon, ¿vale? Vale Nos vamos para allá Me gustaría mucho que dejaseis un like Y aparte, también decir Que el layout es una mierda, como todos los que hago pero es que además está reutilizado del que hicimos de... No sé si fue el Zafiro Alfa o algo así eh, Le cambié los colores y ya está Cositas eh, No me da para tanto No me da para tanto porque lo he tenido que hacer ahora mismo en 10 minutos Pues bueno, Davis Muchas gracias por quitarme ese Pokémon de encima Es que eso es que tienes talento para entrenar Pokémon No cabe duda de que pasaste el cribado de selección de pel del Pep eso me cuesta mucho decirlo, tío, del Pep Guardiola Entonces, siguiendo con el protocolo del programa de entrenadores Pokémon Devon, es que también era así sin muy largo, ¿no? Te entrego el Pokémon que elegiste antes Ahí está, recibimos al Pokémon inicial a Froaky que va a ser un Greninja porque no está en su bloque O sea, va a ser un Greninja por cojones A no ser que trabemos cosas mejores, evidentemente eh, Vale, se va a llevar como siempre, se va a llamar David, como yo Ahí está Tenemos a Froaky, ahora miraremos su naturaleza A ver cómo ha salido Si te fuerza mucho y ganas experiencia, llegarás a ser un entrenador genial Tu hermana Astra está en la ruta 103 estudiando Pokémon ¿Por qué no vas a hacer una visita? Sí Estupendo, Astra se alegrará mucho Además puedes preguntarle sobre lo que va a hacer para completar el programa Ah, y otra cosa, si en algún momento te pierdes Usa la función cartonaz de tu Pokémon Multinaz Puedes consultarlo para ver tu posición y también para encontrar la ruta 103, donde debería estar Astra. Y si tú o tú, Pokémon, os cansáis, id a casa a descansar. Vale, vamos a ver ese David. ¿Cómo ha salido? La interfaz también ha cambiado, ¿no? Sí, sí, esto también ha cambiado. Me mola, ¿eh? Me mola mucho. A ver, malo en ataque, bueno en velocidad. Vale, no está mal. Es especial. Me gusta. Creo que Frank es más especial, ¿no? Aunque Shuriken de agua, el ataque de, de Greninja es especial o físico. Ahora no lo sé. Pero bueno, bien, en buena velocidad, buen ataque especial. La defensa no está mal. Bien, 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 bien Sale algo diferente aquí Algo que podamos ver Naturaleza midosa, tal, tal No, no No, aquí podemos ver los ataques Digo, a ver si han cambiado algo de la interfaz Vale, perfecto Me gusta, eh Me gusta mucho Me gusta mucho Yo creo que esto se merece un like De verdad, eh Creo que se lo merece Creo que se lo merece Porque... Porque creo que es un curro Lo que se han pegado a esta gente Como toda la gente que hace hack rooms Y aparte creo que... Creo que merece la pena, ¿no? Creo que merece la pena A ver el primer Pokémon que sale A ver el primer Pokémon de ruta Que puede salir aquí ¡Ah, bueno! ¿Es Random Lock? Me acaba de salir por la carísima A ver, está a nivel 1, lo tengo que matar Burbuja Lo tengo que matar por cojones, no me jodas ¡Ah! ¿No lo matas? Teletransporte, se va Vale, igual esto no está randomizado Y así a propósito, ¿no? Puede ser Tendría, tendría sentido, la verdad Tendría sentido Si tu Pokémon está cansado, llevas un centro de Pokémon Hay un pueblo escaso, muy cerca de aquí Vale, vamos a ver lo que puede salir el segundo Pokémon pues si me sale algo también totalmente random e Igual es que está randomizado y yo no lo sabía No, Caterpie Caterpie Ojo, Caterpie eh. Caterpie Vale, vamos a matarlo para subirlo de nivel Porque ahora habrá combate contra nuestra hermana, contra Astra Entonces hay que, hay que liberar un poquito a este David Placaje, no tiene disparo de mora como siempre Sino que tiene ya placaje que está ¿eh? Cositas, detallitos Detallitos que me voy fijando Luego habrá cosas súper obvias Que todo el mundo dirá Madre mía, han cambiado esto Y yo no me daré cuenta ¿Por qué? Porque soy imbécil Sí, ya lo sabéis Sí, ¿para qué te sorprendes? ¿Para qué te sorprendes? 16 puntos de experiencia Bueno, igual debería matar tres Caterpies más, ¿eh? Igual <risa> Igual a base de Caterpies va a ser complicado ¿eh? Vale, hay un niño A ver qué me dice Los Pokémon salvajes se atacaron en medio de la hierba alta Si quieres hacer un Pokémon Métete en la hierba alta y busca Vale Otro Pokémon de ruta que puede salir? ¿Qué puede salir? Growlithe de... Hostia, este molaría, eh Un Growlithe de Hisui molaría mucho, eh 
Molaría mucho. ¿Estará al nivel 1 o no? Nivel 3. Vale, lo voy a one-shotear y seguramente me dé la experiencia suficiente para, nivel, para, la, para subir al nivel 6, ¿eh? Es probable. Es probable, lo one-shoteo, evidentemente, porque es por 4. Y a ver. 30 de experiencia, sí. Sí, nivel 6, perfecto. Bien, bien, bien. Yo creo que al nivel 7 contra Astra, yo creo que ya vamos bien, ¿no? Yo creo que sí. Claro, ya tendrá uno de los iniciales. ¿Qué tendrá? Turwig, no entiendo. Tendrá al contrario a mí, ¿no? Ah, de la tienda. Bueno. Hola, yo trabajo en la tienda Pokémon y tú. Oh, sí, se nota simple vista que eres un entrenador en ciernes Que yo eso entiendo, pues soy bastante suerte Porque te voy a dar un par de consejos con la generosidad que me caracteriza Por favor, hazme caso que me pagan por esto <risa> No sé si comentario es original del juego, pero me ha hecho gracia Empecemos por lo básico, está la tienda Pokémon El edificio del techo azul, allí vendemos muchos artículos Que, todos ent que todo entrenador necesita Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción Pociones, pociones, pociones Quiero pociones Las pociones se pueden usar cuando quieras Por lo que son muy útiles el centro de Pokémon Y esto de aquí es el centro de Pokémon Lo reconocerás por su tejado rojo Habla con la dependiente para que restaure la salud de tu, de tu equipo Pokémon Eso sería todo Tú me escuchas atentamente Yo te doy pociones gratis Todo ventajas Muchas gracias y mucha suerte en tu aventura ¿Esto realmente? A abro, abro debate Abro melón ¿Es rojo o naranja? Nota No soy daltónico O sea, a ver Esto para mí es rojo Pero esto ya es más naranja, ¿no? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Hola, buenas tardes. No vamos a ver mucho tuyo, eh. Enfermera Joy. No vamos a ver mucho tuyo. Eh, ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Queréis que atrapemos más Pokémon por ruta? Es decir, que atrapemos todo lo máximo. Es que tampoco sé cuántos Pokémon hay. Si han medido Pokémon. Eh... A ver, Caterpie de ver... no debería estar, ¿no? En esta generación, ¿o sí? Salía Caterpie en Zafiro Alpha y Rubio Mega, no me acuerdo. ¿Pero queréis que atrapemos todo? Es que igual se hace muy lento, ¿no? Muy pesado. Yo creo que mola que pues, atrapemos uno o dos de ruta, lo que sale y ya está. Cuando empieza el combate de Pokémon, el que está arriba a la izquierda... Bueno, sí, espérate. Sí, sí, sí. Ahora, ahora te escucho, ahora te escucho, hija. Ahora te escucho, venga, un saludo. Un saludo, un saludo, suéltame el brazo que me estás haciendo daño. Vale, a ver, rotación de tres, ahí está, ahí está, Astra. Ahí está, a ver Pokémon de ruta que sale aquí. ¿Qué podemos atrapar? ¿Shelos? Bueno, interesante. Sí que digo que Burbuja le va a quitar una mierda y está en nivel 4, pero el Destructor es que se le ha malo un ataque. No sé yo lo que le voy a quitar con Destructor, igual le quito tres peces. Algo así, ¿no? Chapoteo lodo, vale, esto baja los ataques de tipo eléctrico Creo, ¿no? Los debilita o algo así Sí, efectivamente eh, Destructor Poquito a poquito, ¿no? Suave, suavecito Le voy a meter un burbuja por si acaso, fortaleza Voy a, voy a hacer burbuja <risa> Por lo que sea, voy a hacer burbuja, sí Porque se va a subir la defensa, esto va a ser Esto va a ser largo y tedioso, pero como hay Dios Lo bueno es que si no me ataca, vamos bien Si no me ataca con ningún ataque De, de físico me refiero que me haga daño Vamos bien O sea, aunque dure un poquito el combate Va a ser un poco pesado Pero por lo menos no tengo que ir a curar ahora ¿Sabes? Contra... Para el combate contra esta Perfecto Perfecto Se ha subido la defensa con la fortaleza Entonces prefiero hacerle burbuja Porque al final el destructor le va a quitar cada vez menos Y no me renda Ha salido con torrente No con mutativo Lo cual es, de, 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 es un detalle Porque recordad lo que nos pasó en... ¿En qué juego fue? En Pokémon Eternal X puede ser Sí, sí, que nos salió Que, ten, que elegía a Fro aquí no salió con mutatipo, hice un ataque de tipo normal y luego me devolvieron un ataque de noche y murió y no llegó a evolucionar nunca. Entonces, eh, mejor, la verdad, mejor con torrente. Vale, debería morir ya con esta burbuja. Este celo es un poquito pesado, celo, mi colega celos. La verdad es que se ha puesto de un torrón, eh. Este futuro gasto, ¿no? si es que lo atrapamos en algún momento. Vale, ¿me das experiencia suficiente? No, 37. ¡Oh! ¡Qué top me da! Pero voy a ir así, voy a ir así, me la pela. ¡Me la pela! ¡Astra! Ven aquí, te voy a reventar la cabeza. ¡Que no has hecho la cama! ¡Que no has hecho la cama! Que me la ha dicho el profesor Crisantemo Crisantemo, ¿eso, ¿eso es un diamante o algo así? ¿Una, una perla o algo de eso? Crisantemo ¿Por qué, ¿Por qué me ha gustado preguntar? No lo sé Veamos, en la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como... ¡Ah, hola, Davix! ¿Ya te ha dado el profesor a tu Pokémon inicial? No es que sea muy de combatir, pero podríamos por ahora echar un combate Nos estrenaremos como los participantes del Pept Pept, Pept. Me recuerda a la serie que estamos haciendo, bueno, que estamos acabando ya de Pokémon Añil Con Cafre, eh, Cafre a ver, Astra, un Pokémon Turwig, efectivamente Tenía todo el sentido del mundo No sé hacerle burbuja o, o destructor, es que no sé que me merece más la pena, la verdad Porque con destructor le voy a quitar muy poco, no tengo estado a favor Y he salido mal un ataque Y con burbuja le voy a quitar muy poco porque, claro Por razones obvias, ¿no? ¿Tendrá este algo de tipo blanda? Pues posiblemente me reviente la cabeza, la verdad De estructura, a ver lo que le quita Bueno Para la caja, ¿eh? Menos se ha matado Vamos a meter un gruñido así con lo tonto, ¿no? Le bajamos el ataque un poquito Para controlarlo a este Turwig le vamos a bajar el ataque Refugio, se sube la defensa, tengo que hacer burbuja Este combate va a durar 6 semanas Se sube la defensa física, así que vamos con burbuja A ver lo que le quita, le tiene que quitar más o menos lo mismo realmente, ¿no? Sí, le quita lo mismo 
Le quita lo mismo que el, que el arañazo, así que refugio. Vale, sí, sí. Sí, sí, por lo que sea, sí. Menos mal que no salió bueno un ataque malo ataque especial, ¿eh? Pues estaría haciendo ahora destructores. Pero vamos, pegándome cabezazo contra una pared. Burbuja, poquito a poquito, suave, suavecito. No tiene nada de tipo planta, lo cual me extraña, porque si yo tengo algo de tipo agua, lo, lo lógico es que tuviera él algo de tipo planta, ¿no? Pero imagino lo han hecho también por facilitarlo un poquito. Eh, recordad que este hackroom no está hecho en plan competitivo, en plan súper difícil. Está aumentada la dificultad, porque la dificultad de los juegos de Pokémon originales es absolutamente ridícula. Pero no está hecho con esa intención, ¿eh? ¿vale? Porque lo he leído en el apartado que tienen en la página y tal. Y, y bueno, el link lo tenéis, que lo podéis leer todo, la historia, todo. También tienen spoilers, que yo evidentemente no los he querido leer. Y ya está, refugio. Que me saturo, hijo. Por lo menos atácame. Por lo menos atácame. O desmayate, yo qué sé. Burbuja, le quedan dos todavía. Madre, ale crítico, por favor, David. Ale crítico, David. No le hace, no le hace. No le hace crítico. Placaje, ahora, ahora me hace crítico y me mato. ¿Te imaginas? Hubiera estado graciosísimo. Estos son aquí peleando para que me haga crítico y me mate. Eso hubiera sido increíble. Vale, voy a subir al nivel 7, lo cual es importante. Eh, y puede ser que me dé experiencia para el 8, ¿eh? Porque estoy ahí, ahí, ahí a puntito, ¿eh? Puede ser. A ver cuánto me da. 67, ¿puede ser? No, no creo que llegue, ¿no? Me va a quedar a mitad de camino. A mitad de camino. Sí. Qué lástima. Que son píxeles, que son píxeles. Wow, Davis, que bien se te va a combatir. Gracias, hermanita. Son píxeles. Wow, bonito combate, si te gusta combatir. <risa> Ahora vamos a hacer que nuestros Pokémon vuelvan a estar a tope, que se lo merecen. Porque todo el mundo puede curar siempre. De forma mágica. Tengo que equipar Pokémon a recuperar la energía. Creo que ya entiendo por qué te eligieron a ti también. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir, yo te quiero un montón. Se ve que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Cómo me mola el cambio del brillo de los ojos, eh. Me mola muchísimo. Como ya he recabado algunos datos interesantes, creo que voy a volver al laboratorio. Venga, vente conmigo. Vale. Me mola mucho, tío. Son detalles tontos, pero bueno. Salta como mucho más, puede ser. Que los ojos originales se me lo acabo de inventar yo. Es que seguro que vosotros estáis viendo algo súper súper llamativo. Que, que decís, madre mía, y no se da cuenta de esto. Pero yo me doy cuenta de que ha saltado un poquito más. Igual no salta más. Es que soy así. Discúlpenme, soy imbécil por naturaleza. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que te gane? Ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. Enfermera, yo te he dicho que nos íbamos a ver mucho. No vamos a ver mucho. No vamos a ver mucho. Ahora podremos atrapar cuando vayamos al laboratorio, ¿no? Ahí te dan las Pokéballs, creo. Creo que sí, creo que era así. Vamos, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Que sí, Astra, que sí, ja. Baby, ven aquí deprisa, tenemos que volver. Joder, Astra, de verdad, suelta el brazo. Claro, somos mellizos. Ella es mayor, yo soy mayor. No lo explican. No lo dicen. Fallo, ¿eh? Dislike. No, pero, eh, claro, no se sabe, ¿no? Entiendo. Somos mellizos. Por edad, ¿no? Y por lógica. Eh, hey, Davis, ven aquí. ¿Qué cabeza tiene? Madre, qué cabeza tiene que sentimos este la Virgen Santa, no me había dado cuenta. Me han dicho que has metido hasta en combate. Qué interesante, tu hermana me está ayudando con mi investigación para completar el PERT. Por lo que se está centrando más bien en capturar Pokémon. Bueno, Davis, ahora que os habéis puesto un poco el día, te entrego tu Pokédex. Ahí está, tenemos a la Pokédex para poder registrar Pokémon. Registra todos los Pokémon que habéis estado a atrapas, así que es el elemento más importante de mi investigación. Por el momento solamente tenemos información de los Pokémon procedentes de Hoenn, pero espero poder mejorarla pronto. Aún así espero que de vez en cuando te pases por aquí para enseñarme tu progreso. Dicho esto, si queréis seguir con el recorrido de los genes de Pokémon, os sugiero que os dirijáis a Ciudad Petalia. Allí os estará esperando Máximo, quien os contará más detalles de esta parte del programa. Esto ya ha cambiado, ¿eh? Os deseo mucha suerte con vuestro viaje. Claro, aquí el primer gimnasio es el tipo roca, ¿no? Entonces, Frankie me viene de la hostia, la que lo pienso. Ahí va, David, ahora no me tienes una Pokédex. Si Entonces, ya casi puedes comenzar tu recorrido por la región. Toma, te dieron unas Pokémon para que puedas atrapar Pokémon. Ahí está. Como mola el brillo de los ojos, tío. Me encanta. Mira cómo va a cambiar ahora. Ahí está. Yo también voy a prepararme para salir del pueblo. Tengo mucha ganas de ir allá afuera y encontrarme con toda la clase de Pokémon. Así que primero daré una vuelta por aquí cerca. Ahora sí vamos a sacar de todo el juego en nuestro viaje, hermanito. Tenemos que ser mellizos, ¿no? Tenemos que ser... Porque gemelos no puede ser, ¿no? Son de diferente sexo, ¿no? <risa> no tengo ni idea, la verdad Discúlpeme, no soy madre, ¿vale? No, pero no, no tengo ni idea ¡Espera, Davix! ¿Qué quieres? Astra Astra Ah, no, ¿qué es este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Tenía nombre? ¿Lo ha he hecho? Davis, Davis, yo te he presentado al profesor que se entemo. Oh, qué Pokémon tan bonito, te lo ha dado el profesor Qué pronto Bueno, fuiste elegido para el programa, así que seguro que te irá bien Bueno, ten cuidado en tu viaje, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras Adelante, es el momento de demostrar lo que vales ¿Y mis padres que están muertos? <risa> Puedo meter un poco de lore a la cosa Los mató un Lapras Con un nitrobomba ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada No ha dicho nada No ha dicho ¿Qué miras? ¿Qué miras? Vale Aquí podemos atrapar Toma esto de parte del profesor Por lo visto se lo había olvidado Dártelo La función de Snap a tu Pokémon Vale, perdón No me acordaba que esto pasaba En los juegos originales Eh, que sí, que sí No, no me lo cuentes No me lo cuentes No me lo cuentes Entiendo que esto no lo pueden quitar Eh, pero, pero ya está Ya está Ya está, ya está, ya está. No me hables, no me hables, que me da asco Que vomito Vale, el primero no lo voy a atrapar porque normalmente aquí Creo que esto no se podría tocar Igual sí lo pueden tocar los, los que hacen hack rooms realmente Pero randomizando no lo podías tocar Que 
A la tercera hierba o así ya te salió Pokémon, ¿verdad? Vale, pues atrapamos el primero que salga Uy, ya está Primer Pokémon De la ruta No, no, Astra, no, de verdad Es que no me vas a soltar, eh Es que no me vas a soltar, eh Mira, a ver si saco la que se mueve ahí un con... Son píxeles, por favor Ya, basta de risitas, tío, que parece que tengáis 12 años Pues, ¿sabes lo que dice mi Desna? Es que ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes ¿Por qué no pruebas a acercarte sin que se dé cuenta? Debes, mira, una vez leí esto Mueve ligeramente... Vale, esto era con la Z, con la X o con la D o algo así, ¿no? No me acuerdo ya que si lo tienes al lado de Ibis, así despacito y por lo que más quieras, no olvides Que sí, Astra, que sí Suéltame el brazo, Astra, me haces daño Mira con la de sí ¿Dónde está? Ahí, allí Ah, no, que es el, 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 el capullo este Pues primer Pokémon de pesadilla, Terra Vamos a ver qué es Sentret Bueno, puede ser un Pokémon interesante No existen ahora los Pokémon balanceados, eso sí que no lo he leído en plan que Sentret, que es un Pokémon que no es muy fuerte, muy bueno y tal Pues a lo mejor esté tocado un poquito para que sea un Pokémon más aceptable Madre mía, golpe crítico Arañado, lo he dejado perfecto Lo he dejado perfecto Vale, bolsa Pokéballs, Pokéball, usar Ahí está, Sentret, vamos a atraparlo A ver qué sale eh, ¿Qué motes le voy poniendo? Pues no tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea, porque claro... <risa> ¿Qué motos le voy poniendo? Uh, de verdad, no tengo ni idea A ver, el último vídeo de Pokémon Y voy tirando de ahí, ¿no? Voy tirando del hilo Más recientes primeros, ahí está Vale, se va a llamar Teller Por Jordi Este es Sentret, atrapadito eh, si, está, si está balanceado es un Pokémon bueno Es un Pokémon interesante para, para, para el principio, ¿sabes? Pero evidentemente si no está balanceado pues Uy, va a escribir con el teclado como el Pokémon Añil Si no está balanceado, evidentemente Es un Pokémon de mierda O sea, <risa> el tuyo Es una mierda de Pokémon que bueno que tendrán eh, no hay ninguno que esté ahí haciendo la mierda esa, tío No puedo hacerlo con el botón de deslizante Pues ya está, pues me como una mierda Pues atrapamos un Sentret, pues eso que me llevo Vamos a curar, a ver si Sentret se ha salido con buena naturaleza Por lo menos, yo que sé, que pueda valer la pena Un poquito, lo tenemos al nivel 3, así que Habría que levelearlo Ahora, si no me equivoco, cuando vamos a la izquierda Hostia, qué golpe me acabo de dar Cuando vamos a la izquierda hay Pokémon tipo bicho, ¿no? O algo así Igual Zindaquil hubiera sido... Pero claro, luego contra el tipo roca, ¿qué haces? Te comes una mierda Te comes un mierdón, vamos a ver este Teller a ver cómo ha salido Ha salido buen ataque especial en velocidad Menuda mierda de naturaleza <risa> Tiene vista alice Bueno Mierdón de naturaleza Mierdón de Pokémon, la verdad Entre tuyo. <risa> mierdón Mierdón mesopotámico ¿eh? O sea, una cosa, una cosa de locos Vamos a ver Segunda Captura De Pokémon Pesadilla Eterna Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Bidoff Burbuja ¿Qué quieres que cuente? ¿Qué quieres que cuente? Placaje Pega fuerte, la verdad Para sacarle tres niveles ha pegado fuerte Burbuja Podría haber sido mejor, la verdad Pero bueno, lo dejamos otra vez a un pixel, perfecto Placaje, no más crítico ni nada, ahí está Y lo capturamos Eh, Poké bueno, Podría haber dado Pokémon, o sea, Pokémon usada ¿no? Ah, no sé, da igual que estoy acostumbrado a los controles de Pokémon Añil Por eso a veces que estoy apretando la Z y la X Aunque vosotros no lo veáis Y, y estoy dudando todo el rato, ¿sabes? Ahí está, Bidu Tiene que atraparse la primera Si no se atrapa me da algo, ¿eh? Me da algo Vale, ¿y eh, cómo se llamaban los creadores del Hackroom, tío? Espérate, <risa> que lo tengo por aquí en el historial eh... ¿Aquí? No, esta página no es <risa> A ver, a ver, a ver ¿Esta? No. Tío, no, porque no me sale la página De la descarga, se la acabo de hacer hace un momento No me sale Tío, no me sale eh... A ver, si me meto aquí En X Es que no tengo inicio sesionada O sea, inicio sesionada eh... Eso, que no lo tengo A ver si inicio sesión con esta cuenta, que no sé ni cuál es mi cuenta Pereza No me acuerdo, chicos Quilas o algo así, quillas Tío, voy a mirarlo desde el móvil, parezco imbécil, de verdad Qué barbaridad, qué manera de perder tiempo absurdo Soy absolutamente imbécil Pokémon PC, aquí están Quillas, pues mira, este se va a llamar quillas Ataque rápido aprende David Lo cual es interesante, bueno, es una mierda realmente Pero bueno, ataca con prioridad Pero es, es una mierda porque, no, no. Es físico y este David es especial Bidoof, Bidoof puede ser un Pokémon interesante Si lo balancean y tal, es un Pokémon que, que, que Se ha demostrado Que, que cuidado, eh, que al principio cuidado Quillas 
Ah, te imaginas que es justo de su Pokémon favorito. <risa> un bitufe. Puede ser, no juzgo a nadie. Discúlpeme, si alguien de los creadores está viendo esto, discúlpeme, es una broma. Yo broma, es que soy imbécil, ¿sabes? Entonces se me da muy bien hacer el imbécil. Vale, vamos a curar, nos vamos a la izquierda, combatimos un poquito. Lo dejamos por aquí para ver vuestras reacciones, para ver si queréis que sigamos esto eh, y demás, ¿vale? Básicamente, básicamente es por saber si os mola, no os mola que hagamos esta serie en paralelo al de Iloque que estamos haciendo. Si eres nuevo y has estado aquí porque, porque has visto que era un hack room nuevo, pues. Eh, que sepas que estamos haciendo del Loque, que es literalmente una copia, por así decirlo, del Mega Loque de Folagor. Ha salido malísimo también. Malo ataque, tío, de verdad. Malo ataque, de verdad. Tiene simple, aumenta los cambios en las características. Me gusta. Eh, estamos haciendo un Day Loque, que es como un Mega Loque. Um, con 120 vidas empezamos. Acabamos de hacer Pokémon allí. Lo vamos a ir en orden haciendo hack rooms complicados. Ahora empezamos ya. Mañana o pasado empezamos con Sacred Gold. Otra vez volvemos. Pensaba que estábamos busque bosquejando las huellas de un Pokémon raro. Ya no me doy cuenta de que eran mis propias huellas. Perdón, 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 perdón. Atrapado Pokémon de ruta primero, vamos a atraparlo. Primer Pokémon de ruta, por favor, que sea buenísimo, que sea buen ardo. Me estoy mareando. Algo utilizable. Pido, me gusta. Para hacer ese tipo de roca, la verdad es que solo tengo a David ahora mismo. La verdad, nada más. Burbuja, no lo mates, eh. No lo hagas un crítico espectacular, por favor. Burbuja. En fin, vamos a combatir Ah, pues no, no sé por qué los hacía yo cazabichos O igual lo han cambiado, no sé por qué me sonaban cazabichos a mí Si llevas algún Pokémon contigo, oficialmente traes Pokémon No puedes negarte a luchar conmigo A ver, joven Chano Joven Calixto Ratata, tenía que haber puesto a otro de los que tenemos Atrapados, o sea, de los nuevos Para que le peleen un poquito más que nada A ver, David, revienta esta ratata al nivel 5, 6 5, vale eh, Burbuja, somos más rápidos, ¿no? Hostia, no. Ah, bueno, ataque rápido. Digo, Ratata puede ser más rápido realmente, porque Ratata es un Pokémon especialmente rápido. Pero no, ha hecho ataque rápido. Vale, burbuja, más de la mitad de la vida. Perfecto, está muerto. Cerra tranquilamente el de calma. Somos más rápidos, evidentemente. Burbuja y ese Ratata muerto. Vamos a ir hasta donde lo de la falla, ¿vale? Avanzamos un poquito, así, así vemos otro Pokémon de ruta, por si acaso. Nivel 54, o sea, nivel 54, 54 de experiencia, nivel 9. Eh, voy a cambiar, ¿no? Por lo que sea. Voy a cambiar. Antes tuyo, voy a cambiar de Pokémon ya. Llevo una camiseta de Sibyl ahí, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vale, vamos a poner a. ¿Quién me puede interesar más? Yo creo que Quillas, ¿no? De momento. Más que Tellera, a lo mejor. Ah, realmente los dos son mierda y Pokémon, pero que pueden estar bien. Ah, mira, ves cazabicho. Ya decía, yo digo, a mí me sonaba que habían cazabichos por aquí. Vale, pues vamos a ver. ¡Hola! ¡Ajá! Me estabas mirando antes, tío, con un Pokémon. Pues sí, sí. Si sí, yo iba. O sea, y de espalda. No, te estaba mirando. Yo he sacado conclusiones y creo que no. Scatterbug me saca Ricky. Scatterbug Pokémon de mierda también, ¿no? Scatterbug un poquito A mí no me gusta mucho, la verdad Es Bibillón, ¿no? La, la pre de, de Bibillón, ¿no? No me gusta nada Ni Bibillón tampoco eh, Nivel 6 Igual... Igual, ¿eh? Bueno, me quita 5 PS ¿Sabes lo que le quito yo? Nos quitamos lo mismo, ¿eh? Vamos a seguir un poquito A ver si lo puedo matar Disparo de mora Perfecto Me da un turno gratis Porque ataco ahora más lento Pero... O sea, soy más lento ahora Pero ya era más lento antes Así que me da igual Me baja la, la velocidad por 2 Placaje, poquito a poquito Suave, suavecito en principio a la larga deberíamos de ganar nosotros si hace placaje ahora No Me la voy a jugar, eh Estoy a golpe de crítico Paralizador No te paralices No te paralices que ganamos Quillas No te paralices que ganamos Placaje Es una más Quillas Es una más Que no te hagan crítico y no te paralices Placaje Disparo de mora Tenemos dos oportunidades Me tiene que quitar 5 veces al no ser que me haga crítico Grande Quillas, ahí está Se cargó un Scatterbug al nivel 6 El mejor Pokémon de la historia ¿Cuánto me da? 51 de experiencia, no subo, ¿no? No, no subo por muy poquito Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Me gusta, me gusta, I like it Vale, eh, por aquí abajo me he dejado algo Hola Voy a atrapar un montón de Pokémon Hola Soy chiquitito, por eso me hundo en la zona de hierba alta La hierba se me mete por la nariz y... ¡Ah, ah, ah, chis! Vale, Pokémon de ruta, vamos a ver si lo podemos atrapar, ¿vale? Vamos a intentar atraparlo, por lo menos Puedo tener un Pokémon más Ratata, oye, me, me puede salir algo peor Ratata, Pidoven, Bidoof, eh, Sentret A mí, sinceramente, me está empezando a dar un poco de urticaria anal Teller, ¿podrás con Ratata? Complicado, ¿no? Igual un poquito complicado eso Ataque rápido Igual un poquito complicado, ¿no? Va a sacar a David, así por lo menos que ganen experiencia todos un poquito. 
Pero no, me la voy a jugar, la verdad Me va a reventar este ratata, pero como hay Dios ¡Como hay Dios! Y no lo voy a atrapar, eh o sea, Pereza máxima, no quiero, no quiero más tipo normal O sea, no, no me apetece Atraparemos lo que nos apetezca, ya está y Si queremos atrapar, atraparemos y ya está Burbuja más de la mitad de la vida, evidentemente Ahí está Látigo me baja la defensa Si me ataca que rápido me puede quitar un poquito más de vida Pero evidentemente no me va a matar Ni en sus mejores sueños Burbuja, ahí está, muerto ratata Tío, porque no son para de iluminarse el móvil Que no quiero notificaciones, coño Vale, ratata muerto Con esto ya finalizamos el día de hoy Para ver qué reacciones tenéis Quillas al nivel 5 Aprende gruñido, espectacular Quillas Teller 29 de experiencia, no gana, no sube de nivel Y aquí deberían estar las vallas Combatimos contra este pavo Combatimos contra este pavo Vaya Meloc Esto es para el envenenamiento Y lo otro es una valla Bueno, dos vallas naranja, entiendo, ¿no? Vaya naranja, ahí está Combatimos contra este pavo y despedimos ¿Cuánto llevo? Sí, va, vamos a, vamos, vamos a combatir y despedimos Y así veo vuestras reacciones ¿Por aquí hay algo? ¿Hay algún objeto o algo? No, no hay nada Vamos a combatir contra este pibardo eh, El problema es que tengo que cambiar a David directamente, ¿no? Porque ni Killian ni Teller van a poder hacer nada ¡Hola! Acabas de empezar a entrar a Pokémon Yo estoy empezando el recorrido Pep. Pepto. Programa de entrenadores Devon Y la otra P Se me ha olvidado No sé, es que no 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 retengo No retengo No retengo no. O sea, estoy, Tengo una edad ya Tengo una edad y ya La vida pasa factura Eh, quillas contra quillas ¿Qué cojones? Vale, vamos a tirar a David Porque me va a reventar Estoy paralizado Mi da vida Le duro dos golpes seguramente ese Bidoof Y no me apetece la verdad Igual muero, eh Manda, manda pociones Puedo, puedo usarlas Así que no pasa nada Placaje, es que no quiero morir tampoco, ¿sabes? No quiero que muera nadie, pero evidentemente no vamos a jugar con la norma de un loque Sino que, con la calma, tranquilamente Porque ya tenemos el loque, ya tengo bastante tensión en la cabeza Vale, Vito está más muerto que Mortín Gruñido, me la pela porque voy por lo especial Y burbuja, burbuja es especial, ¿no? Sí, sí, es especial, ¿no? Sí, ¿no? <risa> a ver, me estoy rayando Ah, sí, sí, es especial, es especial, seguro Burbuja, de hecho, es especial y creo que puede bajar la velocidad O eso es rayo burbuja, creo que es rayo burbuja Ah, no sé Ahora no lo sabo, 52 de experiencia, aquí ya tiene que subir No, no sube Va a sacar a Fletching, que no es fuego todavía Es eh, volador normal, creo Va a sacar a Teller, que Teller estaba nada de subir de nivel Tiene que estar a nada de subir de nivel, ¿no? Con la experiencia que me dé Fletching debería de subir De nivel, efectivamente Teller está al nivel 3, Fletching al nivel 6 Qué bonito es Fletching, tío, qué Pokémon más Bonito No puedo decir otra palabra, es bonito Es precioso, la verdad, Fletching Bueno, luego Fletching y, y Talonflame también Son espectaculares, ¿eh? Me parecen tres evoluciones O sea, tres... Una cadena evolutiva muy bonita, tío Muy bonita Ataque rápido Estoy intentando un poquito a ah, la suerte, la verdad Pero creo que es el último combate Antes de llegar al centro Pokémon Así que no pasa nada Burbuja Más de la mitad de la vida, de la vida. Ahí está, perfecto Gruñido me baja el ataque Muchas gracias, de verdad, Fletching Muchas gracias, de verdad Muchas gracias De momento, todo fácil, ¿eh? Todo fácil Pero sí que es cierto que Lo que viene siendo las capturas No han sido Lo mejor del mundo, la verdad Vale, Fletching muerto eh, David puede que ser que suba de nivel Porque creo que se había quedado cerca también, ¿no? Sí Sube el nivel 10, David y Teller tiene que subir por narices Obligatorio Quiere aprender lengüetazo Es físico, pero bueno Le quito destructor Y ya está Lengüetazo puede paralizar sí, sí, tío. A mí que me estás contando A mí que me estás contando 72 de experiencia Teller sube al 4 o sube al 5 Ha aprendido rizo de defensa Lo cual es importante Sube al 5 Bien, Teller Y ya estaría Vale, cuando te da el repartir experiencia Es cuando le pillas lo de las piezas de Devon, ¿no? En el bosque este Creo que es ahí, ¿no? Vale, puedo llegar ya al centro había aquí, hay otro combate aquí Vale, pues ya está, chicos, lo dejamos por aquí Vale, eh, igual debería curar, la verdad Igual debería ir a curar Pero bueno, lo dejamos aquí, espero que guarde partida ahora Y que mañana cuando tire a empezar No, no se hayan no guardado algo, espero La verdad, pero bueno Me gustaría que apoyarais esto con un like, que sigáis a esta gente en Twitter De verdad, se lo han currado toda la gente que, que hace esto Lo hace de forma que yo sepa por lo menos gratuita Igual dentro de sus cosas ellos se cobran entre sí, ¿sabes? Igual yo qué sé eh, Hazme estos sprites, pues imagino que los cobran, ¿no? No lo sé Pero esta gente, los juegos son gratuitos totalmente O sea, es un acto de bondad máximo Y esta gente se merece el cielo, la tierra, el sol, la luna Y todo lo que pueda ser Así que seguirlos en Twitter eh, Darle me gusta a sus su publicaciones No sé si te en Instagram también Seguirlos por todos lados Apoyar este vídeo Poner comentarios bonitos Hacia ellos para que el día de mañana Si alguien hace un Hallroom me dé la posibilidad De poder estrenarlo yo antes que mucha gente Yo que sé, cualquier cosa así, ¿vale chicos? Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos Si queréis mañana con más